Но, тем не менее, много с отцом общался по поводу этого фильма. И э, отец каждый раз, когда его показывают по телевизору, как вы сами понимаете, фильм показывают по телевизору очень как бы, регулярно, он никогда не переключал канал. Ему всегда было очень интересно посмотреть и еще раз, там, пускай там двухсотый, там, не знаю, трехсотый раз, э, понять, чтобы он сделал бы по-другому на этот раз. То есть э, отец, э, ему, можно сказать, что он был ревизионист, э, но он бесспорно всегда копался в своем особенно раннем творчестве, и он никогда не был доволен. Он не считал, добро пожаловать, наверное, самый у нас в стране народный его любимый фильм, фильм, который, по-моему, я думаю, что вы сейчас согласитесь, можно каждый раз, когда вот случайно наткнешься на экране да, по телевизору, и все равно сидишь и досматриваешь до конца. Пускай ты его там уже сто раз видел, да? А отец не считал его своим э, величайшим достижением. Вот, кстати, фильм, который завтра будет «Похождение зубного врача», который, наверное, видели в тысячу раз меньше людей, чем «Добро пожаловать», он э, как-то так вот в таких вот в интимных семейных разговорах, наверное, ценил даже больше. Вот. Хотя он, э, конечно, гордился тем, насколько он попал в точку с э, «Добро пожаловать» э, в плане каких-то вот, э, шуток, э, юмора, сатиры. При этом, насколько я понимаю, отец не был никогда таким, скажем так, сознательным сатириком. У него сатира, которая во многих его фильмах, ну и, конечно, даже пожалуйста, в первую очередь, проявлялась, она э, происходила совершенно натурально, совершенно органически. То есть не то, чтобы там э, выпускник в ГИКа в один прекрасный момент решил снять совершенно советский фильм, разоблачить всю советскую систему, все жестко протролить и показать, э, как это все на самом деле анекдотически выглядит. Ничего подобного совершенно. Просто его обычная чистая юмора, его ирония, которая пронизывала его полностью, они, скажем так, разумеется, это восприятие окружающей действительности подавало так, что он не мог это по-другому снять. То есть это не был сознательный какой-то, не знаю, там, памфлет, да, это не был какой-то сознательный сатирический фильм. Я думаю, что отец снимал и детскую комедию, и э, комедия про пионер-лагерь, в котором он никогда не был. Это вот, как помните, в песне у Дуртилус Пампириуса, да, «Прощай, Америка», в которой я не был никогда. Вот то же самое, что «Добро пожаловать» в пионерский лагерь, в котором я никогда не был, потому что отец ни разу в жизни не был в пионерском лагере. И тем не менее, все это вместе, я думаю, это снималось органически, как э, э, просто вот как то, что в результате мы и видим на экране, и то, что любим уже, соответственно, больше 50 лет. И еще, знаете, что хотел сказать? Вот вы можете представить просто на одну секунду первый фильм в наше время молодого режиссера, которому вот только сейчас выделили возможность, деньги, ресурсы, да, бюджет на первый фильм. И ему предлагают, настойчиво предлагают звезду, большую состоявшуюся звезду, как отцу предлагали Пуговкина. А он отказывается. Вот вы можете представить хотя бы одного современного молодого начинающего режиссера, который откажется и изо всех сил будет защищать свой выбор совершенно неизвестного на тот момент актера, как в случае с отцом Нестегнеева. Я лично не очень. Но, тем не менее, вот так начался в кино и состоялся Иван Кримов. И я думаю, что сказать, все сегодня получится опять в очередной раз, а, не знаю, может быть, что-то первый раз огромное удовольствие от этого замечательного фильма. Спасибо, Спасибо. большое.